നമസ്കാരം നമ്മളിന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ബജിയാണ് ഉരുളക്കിഴങ്ങ് സവോള എഗ്ഗ് ചില്ലി മൂന്ന് ബജി നാല് ബജിയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് ആദ്യം ഇതൊന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കാം ഈ പൊട്ടറ്റോ ഒന്ന് അതിൻ്റെ സ്കിൻ എല്ലാം റിമൂവ് ചെയ്തൊന്ന് വാഷ് ചെയ്ത് ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കാം എന്നിട്ട് നമുക്കിത് കട്ട് ചെയ്ത് ബജിയാക്കാം ഈ പൊട്ടറ്റോ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്ന എടുക്കുമ്പം അതിൻ്റെ ആദ്യം ഉള്ള ഒരു ചെറിയ പീസ് കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റിയിട്ട് സ്ലൈസ് ആക്കി എടുക്കുന്നതാണ് നല്ലത് ഇന്ന് ചെറിയ ചെറിയ സ്ലൈസ് ആയിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് പരമാവധി ഈക്വൽ സൈസിൽ കട്ട് ചെയ്തെടുത്താൽ ഒരേപോലെ നമുക്ക് ഫ്രൈ ആയി കിട്ടും ഒരു നല്ല പൊട്ടറ്റോന് ഏകദേശം ഒരു പതിനെട്ട് ഇരുപത് പീസ് വരെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും നമ്മൾ പൊട്ടറ്റോ ഏകദേശം കട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇന്ന് നമുക്ക് സവോളയും കൂടെ കട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഈ സവോള കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ആദ്യത്തെ ഒരു ചെറിയ പാർട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റിയിട്ട് വേണം നമ്മൾ ബാക്കി പീസ് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ ഞാൻ കട്ട് ചെയ്തപ്പോൾ എനിക്ക് ആറ് പീസ് വരെ ഒരു സവോളയെന്ന് കിട്ടി ഇതിൽ ഈ സവോള കട്ട് ചെയ്യുമ്പം ഇതിൻ്റെ റിങ്സ് ഇളകി പോകാതെ സൂക്ഷിച്ച് വേണം കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ അപ്പോൾ സാധാരണ നമ്മൾ സവോള ഇങ്ങനെ റൗണ്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ റിങ്സ് പോകും നമുക്ക് ബാറ്ററി തയ്യാറാക്കി ബാറ്ററിന് മെയിനായിട്ട് വേണ്ടത് കടലമാവാണ് കടലമാവ് നമ്മൾ ആവശ്യത്തിനുള്ള കടലമാവ് എടുത്ത് ഇനി അരിപ്പൊടിയാണ് വേണ്ടത് അരിപ്പൊടി ഞാൻ ഇടിയപ്പത്തിൻ്റെ അരിപ്പൊടിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഒരു വൺ തേഡ് അരിപ്പൊടിയും കൂടെ നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം മിക്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്കൊരല്പം മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർക്കണം ഒരു കളർ കിട്ടാൻ കൂടി വേണ്ടിയാണ് ഈ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒരു അല്പം മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു കാൽ ടേബിൾ സ്പൂണ് മഞ്ഞൾപ്പൊടി മതി മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കൂടെ എത്ര മഞ്ഞൾപ്പൊടി മതി ഇനി നമുക്ക് സോഡാപ്പൊടിയും കൂടെ ഒരു കാൽ ടേബിൾ സ്പൂൺ മതിയാവും അല്പം ചേർത്താൽ മതി ഒന്ന് കുളിക്കാൻ വേണ്ടി സോഡാപ്പൊടിയും കൂടെ ചേർക്കാം ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് അയബോധകമാണ് ഗ്യാസൊക്കെ അധികം ഇല്ലാതാകാൻ നല്ലതാണ് അയമോദകം ഒരല്പം അയമോദകം കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഒരു അല്പം കായം കൂടി വേണം ഒരു കാൽ ടേബിൾ സ്പൂൺ കായം ഞാൻ പൗഡറാണ് യൂസ് ചെയ്തത് കാൽ ടേബിൾ സ്പൂൺ കായവും കൂടെ ചേർക്കാം ഇനി ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഈ ബാറ്റർ നമുക്ക് ഈ പൗഡറെല്ലാം കൂടെ നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് വേണം കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത് ഇതിനെ നല്ലതുപോലെ ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസ് നമുക്ക് ഈ മുളക് ഒന്ന് കീറി ഞാനിവിടെ പുളി വെള്ളവും ചേർത്ത് മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് വാളം പുളിയാണ് ഈ വാളം പുളി ഇതിനുള്ളിൽ അല്പം തേച്ച് കൊടുക്കുക അപ്പം നമ്മളിതിൻ്റെ ഈ തണ്ടിനോടടുത്ത് കഴിക്കുന്ന സമയത്ത് അധികം എരി തോന്നത്തില്ല എല്ലാ മുളകിൻ്റെ ഉള്ളിൽ അല്പം വാളം പുളിയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം മുളകെല്ലാം നമ്മൾ വാളം പുളി തേച്ച് വെച്ചു ഇനി മുട്ടയും കൂടെ ഒന്ന് പൊളിച്ചെടുക്കാം ഞാൻ പത്ത് മുട്ടയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഒരു മുട്ട രണ്ട് പീസാക്കി എടുക്കാനാണ് പത്ത് മുട്ടയാണ് നമുക്കതൊന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്ത് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഞാനിവിടെ നൈഫ് കൊണ്ടാണ് കട്ട് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ നൂല് കൊണ്ട് കട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് കുറച്ചുകൂടെ ബെറ്റർ കത്തി കൊണ്ട് കട്ട് ചെയ്യുമ്പം ഇതിൻ്റെ ഉണ്ണി ഇളകി വരാൻ സാധ്യത കൂടുതലാണ് അതുപോലെ കട്ട് ചെയ്യുന്നതെല്ലാം നമ്മൾ ഉണ്ണി മുകളിൽ കാണുന്നത് പോലെ വയ്ക്കുന്നതാണ് നല്ലത് അല്ലെങ്കിൽ ഇത് എടുക്കുമ്പോൾ ഈ ഉണ്ണി അടർന്നു പോകും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ബാറ്ററി മുക്കി ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാവും മുട്ടയെല്ലാം നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചു ഇനി നമുക്ക് ഒരു ഇരുമ്പ് ചീനിച്ചട്ടി വെച്ച് ചൂടാക്കിയിട്ട് എണ്ണ ഒഴിക്കാം എണ്ണ ചൂടായിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ആദ്യം പൊട്ടറ്റോ ഒരെണ്ണം ഒന്ന് ഇട്ട് നോക്കാം മൂന്ന് പീസ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഒരെണ്ണം കൂടെ ഇടാം ഈ നാലെണ്ണം ഒന്ന് ഇളക്കി ഇട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും അത് ഫ്രൈ ആയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ഏകദേശം ഫ്രൈ ആയി വരുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ആ സോഡാപ്പൊടി ഇട്ടത് കൊണ്ടാണ് ഒരല്പം അത് പൊങ്ങി വന്നിട്ടുള്ളത് ഇപ്പോൾ ഏകദേശം ഫ്രൈ ആയി ഇതിനെ നമുക്ക് കോരി മാറ്റാം കോരി മാറ്റിയിട്ട് നമുക്കിനി മുളകും കൂടെ മുളകല്ല സവോളയും കൂടെ ഒന്ന് ഫ്രൈ ആക്കി എടുക്കാം ഇത് നമുക്കൊരു പാത്രത്തിലോട്ട് കോരി മാറ്റാം സവോളയും കൂടെ നമുക്കൊന്ന് ഫ്രൈ
ഫ്രൈ ചെയ്തപ്പോഴത്തേന് അല്പം പൊങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട് ഏകദേശം ഫ്രൈ ആയി വരുന്നു ഫ്രൈ ആയിട്ട് നമുക്കിതും കൂടി കോരി മാറ്റാം നല്ലതുപോലെ ഫ്രൈ ആയിട്ടുണ്ട് അതുകൂടെ കോരി മാറ്റിയിട്ട് ഓരോ പ്രാവശ്യം കോരുമ്പോഴും ഇത് ബാക്കിൽ നമ്മുടെ ഈ ബാറ്ററിൻ്റെ ചെറിയ ബബിൾസ് ആയിട്ട് വീണ് കിടക്കും അതുകൂടി അങ്ങ് കോരി മാറ്റണം ഇതുപോലെ ടിഷ്യൂ വെച്ചാൽ എണ്ണ പരമാവധി ആ ടിഷ്യൂവിൽ പിടിച്ചിട്ടിട്ടുള്ളൂ ഇനി നമുക്ക് മുട്ടയും കൂടെ ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം എല്ലാ മുട്ടയും നമ്മൾ ഹാഫ് ഹാഫായിട്ടാണ് ഫ്രൈ ചെയ്യുന്നത് ഇത് ഈ ബാറ്ററി മുക്കി ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഉണ്ണി ഇളകി പോകത്തില്ല അതിന് മുമ്പ് എടുക്കുമ്പോൾ ഒന്ന് സൂക്ഷിച്ചെടുക്കണമെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് ഒരു നാലെണ്ണം ഒരേ സമയത്ത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ഇത് ചെറിയ ചട്ടിയാണ് വെച്ചേക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാൻ ഏറ്റവും നല്ലത് ഇരുമ്പ് ചീനിച്ചട്ടി തന്നെയാണ് സാധാരണ ചീനിച്ചട്ടി വെച്ചാൽ അതിൽ കിട്ടുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ചൂട് ഇരുമ്പ് ചീനിച്ചട്ടിയെ നിൽക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഇരുമ്പ് ചീനിച്ചട്ടി വെച്ച് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുന്നതാണ് നല്ലത് നമ്മളിപ്പം നാല് പീസ് മുട്ട ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഏകദേശം ഫ്രൈ ആയി വരുന്നുണ്ട് ഇതും കൂടെ ഫ്രൈ ആയി ഒന്ന് കോരി മാറ്റിയിട്ട് നമുക്കിനിയും മുളക് ബജിയും കൂടെ ഉണ്ടാക്കണം ഇതിൽ ഈ ബാക്കിയുള്ള ചെറിയ പീസുകളും കൂടെ കൂടി നമുക്ക് എടുത്തു മാറ്റാം മാറ്റിയിട്ട് നമുക്ക് മുളകും കൂടെ ഒന്ന് ഫ്രൈ ആക്കി എടുക്കാം ഇത് അല്പം ചെറിയ മുളക് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ അതാണ് നല്ലത് പക്ഷേ എനിക്ക് കിട്ടിയത് ഈ മുളകാണ് അതുപോലെ ഈ നമ്മൾ പൊട്ടറ്റോയിലും ഈ സവോളയിലും പിടിക്കുന്ന അത്രയും ബാറ്ററി ഇതിൽ പിടിക്കത്തില്ല കാരണം ഇതിൻ്റെ സർഫസ് നല്ല സ്മൂത്ത് ആയതുകൊണ്ട് അത്രയും പിടിക്കത്തില്ല എങ്കിലും പരമാവധി നമ്മളത് മുക്കിയെടുക്കുമ്പം ഒഴുകി പോകാതെ തന്നെ ഇട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്യണം ഇതിൻ്റെ ഇപ്പം നമ്മൾ ഇട്ടപ്പം അതിൻ്റെ അടിഭാഗത്ത് അത്ര ശരിക്ക് പിടിച്ചിട്ടില്ല പക്ഷേ എങ്കിലും ഒരു പരിധിവരെ നമുക്ക് കഴിക്കാൻ പറ്റുന്നത് പോലെ ബാറ്ററി പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഈ മുളകിന് നമ്മളിത് മുക്കിയെടുക്കുമ്പം കുറച്ചുകൂടെ തിക്കായിട്ട് എടുക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത്